Você vai botar uma prótese peniana inflável e tá na dúvida de qual delas escolher? Bom, fica aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. <música> Basicamente, nós temos dois fabricantes de prótese peniana, duas marcas no mercado nacional. Estou falando de prótese peniana inflável. Ou é a AMS ou é a Coloplast. Nós temos as duas no mercado brasileiro. Bom, qual é o custo de uma prótese dessa? Atualmente, o custo de ambas são similares, os mesmos valores, e gira ali em torno de 10, 13 mil dólares, tá? Dependendo do distribuidor, do local, tem algumas variáveis que vão influenciar é, e como vamos fazer, como, como é que vai ficar o preço dessa prótese. Então, o valor da prótese vai depender muito da onde você está dentro do Brasil, do distribuidor, isso vai variar um pouco. Vamos falar então das características desses implantes, eu acho que isso é o que é mais importante que a gente quer saber. Tô na dúvida, e aí, AMS, Coloplast? Eu sempre costumo brincar com os meus pacientes e falo assim, meu cara, decidir aqui é a mesma coisa que decidir, e aí, eu escolho uma BMW ou uma Mercedes? Qual das duas? Bom, lembrando que a prótese peniana, ela já existe há 50 anos, em 2023 nós fizemos 50 anos de existência da prótese peniana inflável, então não é algo novo no mercado, é algo que já tem bastante tempo, já está consolidado. Uma tecnologia que evoluiu muito. Vamos começar falando então um pouco, primeiramente, sobre o cilindro. Os cilindros das próteses, na verdade nós temos dois corpos cavernosos, cada cilindro desse entra dentro de um corpo cavernoso. A prótese da AMS, American Medical System, que hoje é Boston, ela tem uma ponta, um tipo, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa pontinha é uma pontinha de silicone que vai ficar ali, ó, dentro da glande, mais ou menos aqui apertadinho. Bom, essa ponta de silicone, ela tem 12 mm de diâmetro. Então, em pacientes que tem uma glande um pouco menor, pode ser que isso daqui fique um pouco apertado e não fique tão natural. E também em pacientes que possuem calibres penianos muito finos, pode ser uma dificuldade técnica você colocar essa ponta, passar até a glande, tá? Já a prótese da Coloplast, vou mostrar aqui a ponta pra vocês, a ponta é um pouco diferente, tá? Como vocês podem ver, quando ela entra na, na, no corpo cavernoso e chega ali na glande, ela consegue coaptar um pouco melhor, tá? É, em glandes pequenas. Então, essa seria a primeira diferença entre entre as duas, mas, como eu disse, funcionam absolutamente muito bem. Diferente da prótese semi-rígida, a prótese inflável, ela é macia quando você toca, então quando você aperta, ela tem um grau de, maci... de, de maciez, porém, ao mesmo tempo, ela tem rigidez muito boa, com uma penetração de boa qualidade. Então, comparado com uma prótese semi-rígida até, a gente fala que a rigidez axial de uma prótese inflável é até melhor do que uma, de... uma prótese semi-rígida. Bom, uma outra coisa que me perguntam é, e como é que é essa prótese quando desinfla? Então vamos lá, vou pegar, por exemplo, a essa aqui é a primeira, é a prótese da Coloplast, vou apertar, soltei, ó, automaticamente depois que eu apertei, ela começa a esvaziar de forma natural, então olha aqui, ó, vou acelerar um pouquinho, vou apertar só um pouquinho, é o One Touch, então basta um toque para ela poder esvaziar. Bom, uma desvantagem nesse cilindro da Coloplast é exatamente isso daqui, ó, se vocês olharem, ela dá uma pontinha aqui, ó. Essa pontinha que o americano chama de dog ear. Quer dizer, isso pode aparecer na pele quando você desinfla totalmente o cilindro. Porém, o que a gente tem que lembrar é que nenhum paciente desinfla totalmente esse cilindro. O que acaba acontecendo é que o paciente aperta o botão e vai ficar um pouco de líquido ali. Então, no final das contas, você acaba não vendo nenhuma, nenhum dog ear. Porém, olha, eu vou fazer aqui para vocês escutarem no microfone o que, que acontece, como é que é esse material. Ó. Ele é o material mais rígido da cola plástica. Então, isso aqui seria uma característica na, quando a prótese está vazia. Pode ser que você sinta a prótese lá dentro do corpo cavernoso. Já a prótese da Boston Scientific, que ela é feita de silicone, né? Então, vou aqui, vou esvaziar, ó. Mesma coisa, vou segurar, ela tá dando aquela vibração que geralmente dá. Vou apertar para poder dar uma acelerada aqui no esvaziamento da prótese, tá? Para vocês poderem acompanhar. Então vou aqui, ó, vou esvaziar ela, deixa eu esvaziar, vou apertar para esvaziar. E vou mostrar a diferença quando ela fica totalmente vazia, tá? A prótese da, da Boston, então aqui, ó, quando ela fica totalmente vazia, ó, ela não costuma dar aquele dog ear, se vocês olharem aqui, ó. Ela é muito macia, essa prótese. Então isso aqui seria uma vantagem, né, da, da prótese da, da, da Boston, que quando tá vazia, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no microfone, ó. 
Então você vê que você não escuta nada, porque ela é uma prótese toda de silicone, ela é mais macia. Então isso é uma outra característica quando eu comparo uma prótese com a outra. Então se você está procurando uma prótese que garanta que é menos é, detectável, vazia, talvez a Boston seja a, a prótese ideal para você. Óbvio que isso depende muito, tá? Tem paciente, tem doença de peronia, muitos cirurgiões dão preferência para coloplast, porque tem uma rigidez axial melhor e na hora de implantar tem uma, algumas facilidades técnicas, tá? Porém, ambas são compatíveis. O que mais que a gente tem de característica? Bom, o material com as próteses são feitas. A prótese da coloplast, ela não é feita de silicone. Na verdade, ela é feita de poliuretano. Quando a gente pega a prótese da Bosch, ela sim é feita de silicone, mas ela tem três camadas para garantir o suporte e que essa prótese não tenha nenhum defeito ao longo do tempo. Então, mais uma vez, ambas muito boas. A prótese da Coloplast, ela tem um calibre um pouquinho maior, uns 2 milímetros maior ali, em termos de diâmetro, quando eu comparo com a prótese da Boston Scientific. Mas a gente está falando de milímetros, assim, de diâmetros acima de 20 milímetros, e o normal no corpo cavernoso médio são 11 milímetros. Então, vocês entenderem que em casos muito raros de paciente com tamanho, volume peniano muito acima da média, talvez tenha uma pequena vantagem da prótese da coloplast. Quando a gente fala de rigidez axial, por conta desse material da coloplast ser um pouco mais rígido, ela vai dar uma rigidez axial um pouquinho maior. Porém, quando você implanta essas próteses dentro do corpo cavernoso, essa diferença passa a ser não muito significativa, porque a pressão interna vai passar de 1.100 milímetros de mercúrio, então dá uma rigidez muito boa. Bom, vamos passar para o outro lado, que a gente vai falar um pouquinho da bomba, né? Aqui vou mostrar para vocês a bomba da Boston Scientific vocês podem ver que essa pontinha aqui ela é mais fácil de você achar e de esvaziar, então é mais fácil você encontrar essa bomba, e quando você aperta a bomba vibra e aí você sabe que está esvaziando, por outro lado, a bombinha para você apertar, você tem que fazer um pouquinho mais de força na da Boston do que na da Coloplast, quando a gente olha a bomba da Coloplast, a gente vai olhar e essa bomba da Coloplast, ela é muito similar todas funcionam de uma forma muito parecida mas aqui vocês vão ver que eu tenho um, um pouquinho, um pininho para esvaziar um pouco menor do lado contralateral da coloplast, eu tenho uma reentrança, tá? E aí, para eu esvaziar, eu vou apertar aqui. A vantagem dessa bomba da, da coloplast é que quando você aperta isso aqui, é o que eles chamam de one touch. Então, você apertou apenas uma vez, soltou, ele vai esvaziar até o final de forma automática, você não precisa ficar segurando. A da Boston, você tem que segurar ali uns 7 segundos, um pouquinho mais, para ela, aí sim, dali em diante, ela vai esvazia de forma é, complementar. O local aonde a gente vai ter o reservatório líquido é uma carambola na coloplast, tá? Porém, quando ela entra dentro da do, do local do reservatório, ele fica é, bem achatado. Ah, já a Boston, já tem um, um, um reservatório de líquido, ele é um pouco, eu concio, ele é um pouco mais achatado, isso aqui é uma vantagem em pacientes que operaram prostatectomia radical, eu tenho que colocar esse reservatório um pouquinho fora do local habitual. Porém, ambos vão ficar bem é, acomodados, porque eles também têm a capacidade de se achatar, então não é nada visível. É, ambos têm também um, uma válvula anti-refluxo, então não tem o risco da prótese inflar no momento que o paciente não tem desejo que isso aconteça, tá? É, o que mais que a gente tem? A ponta que fica lá na crura aqui, ó, embaixo, quando vocês olham a Boston Scientific, é um pouquinho mais macia, nada demais mais macia, uma, uma coisinha de menos, assim, baquinho, a da Coloplast tá aqui, ó, ela é um pouquinho é, diferente. É, com relação a antibiótico, né, que a preocupação nossa sempre é a infecção, né? A prótese da Boston Scientific, eu vou até pegar aqui pra vocês, ela vem assim, ó, amarelada, isso aqui é o quê? É um antibiótico antibiótico que se chama Inibison. Esse antibiótico faz sim uma redução da taxa de infecção e essa prótese da Boston, ela já vem com esse antibiótico em cobertura da prótese. Já quando eu olho a prótese da Coloplast, ela é uma prótese que não tem antibiótico naturalmente nela, porém, ela tem uma cobertura que eu posso botar essa prótese dentro do antibiótico e aí ela agarra o antibiótico. Quando a gente olha a taxa de infecção, são bem similares. Então, a gente está falando de duas próteses excelentes, com uma rigidez axial muito boa e uma coisa que os pacientes sempre perguntam, mas e aí? A minha parceira vai saber, até recebi recentemente um paciente meu colocou uma prótese inflável e aí ele tinha ele tem algumas parceiras, né? Não, tem, não é casado, parceiras então múltiplas e ele falou que ele achava que as mulheres iam descobrir que ele tinha uma prótese inflável e ele estava muito satisfeito e surpreso, né, positivamente, porque nenhuma mulher, nenhuma parceira é, conseguiu descobrir ou notar que aquilo ali era uma prótese inflável, só diziam que ele era um, um cara realmente muito vigoroso e, e aí é bem curioso e ele disse que ele colocaria a prótese com até mais antecedência se ele soubesse desse resultado, porque preserva a 
ejaculação, preserva a sensibilidade. E ele disse, olha, se eu soubesse que era assim, já teria colocado antes. O que ele disse é, corrobora também com um trabalho recentemente publicado, em que foi visto que mais de 60% dos pacientes que colocaram prótese peniana inflável é, colocariam 5 anos mais cedo né, do que colocaram. Tal, é, satisfeitos estavam com a prótese inflável. Quando a gente pega casais, homens e mulheres, onde o homem colocou a prótese inflável, você pergunta para eles, olha, classifica, me diz aí se vocês ficaram muito satisfeitos com a prótese inflável, a algo satisfeitos ou insatisfeitos com a prótese inflável. E aí, pasme, é, 90% desses casais, né, homens e mulheres, falaram que ficaram muito satisfeitos com a prótese inflável. E insatisfeitos foi de 0,8%. Uma comparação rápida, se vocês olharem, por exemplo, uma prótese semi-rígida, né, uma prótese semi-rígida, nesse mesmo é, estudo, foi visto que a taxa de satisfação dos casais que ficaram muito satisfeitos com a semi-rígida foi algo em torno de 70%, um pouquinho mais de 70%. E que ficaram insatisfeitos, ficou ali em 9,8%. Com relação à falha mecânica, né? Todo mundo pergunta, mas doutor, isso aí dura pra vida inteira, tem prazo de validade, como é que é isso? Bom, a prótese peniana, na verdade, ela é um device mecânico e sim, está sujeita a ter falha mecânica. Em 5 anos é algo em torno de 5% e não muda entre Coloplast e Boston. É, são iguais. Quando a gente olha isso aí, um estudo prospectivo ali em 15 anos, até teve um recente publicado, geralmente ali 13% de falha de taxa, mecânica, de, de taxa de falha mecânica, tá? Então, 13% em 15 anos que a gente tá falando, então são é, próteses muito confiáveis. E aí me pergunta, tá, mas e aí, se der defeito, faz o quê? Bom, todos os fabricantes, tanto Boston quanto Coloplast, eles dão é, garantia nos produtos deles. A Coloplast, atualmente, né, hoje aqui, 2023, ela tá dando 10 anos de garantia, e a Boston Scientific, 8 anos, mas isso aí é revisto a todo tempo, tem que conversar com o seu médico para você saber exatamente como é que tá a garantia desses devices. E aí me falam sempre assim, não, mas a semi-rígida, a semi-rígida não tem falha mecânica. E aí eu brinco e falo o seguinte, olha, a semi-rígida tem sim falha mecânica, as pessoas têm uma ideia é, errada da semi-rígida, e aí eu vou mostrar que eu tenho uma, uma semi-rígida aqui que é bem interessante pra colocar pra vocês. Peraí que agora eu tenho que achar, pra, tá aqui ó. A semi-rígida, pra vocês terem ideia, todo mundo fala assim, ah, geralmente não tem falha mecânica. Bom, tem sim, ela pode fraturar a liga metálica. E tem uma outra falha mecânica que pouca gente fala, que é a perda da capacidade de rigidez axial que ela perde. Então olha o que, que acontece com essa prótese, vou mostrar pra vocês. Ela volta para a posição inicial e ó, não tem nenhuma rigidez axial. A rigidez axial foi perdida. Então isso é considerado também uma falha mecânica da prótese semi-rígida. Bom, com relação à prótese inflável. Então a gente pode falar que são devices altamente confiáveis hoje, com uma tecnologia agregada que diminui e muito o risco de infecção ou de complicação desses implantes. Em geral, a cirurgia é feita em um dia e no dia seguinte o paciente é liberado. O tempo que a gente libera o paciente para ter relação sexual varia um pouco, pode ser quatro semanas, pode ser seis semanas, mas fica por ali. A taxa de satisfação dos pacientes ela é muito muito elevada, as parceiras também ficam muito satisfeitas com o resultado, e o mais curioso é que os pacientes após a implantação falam para mim, olha, se eu soubesse que era tão bom assim, teria colocado antes. Então, espero ter sanado a dúvida de vocês, e também espero que você, que precise colocar uma prótese, um implante inflável, que você possa ter tirado essa dúvida, né, de qual escolher. Então, no final, nós temos pontos positivos e negativos em cada uma delas, e ambas são similares, e é aquela brincadeira que eu falo, e aí, você vai querer Mercedes ou BMW, né, as duas são muito boas, tá? Espero que vocês fiquem muito bem. Curta aí o vídeo, curta o canal e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre outras cirurgias envolvendo o pênis.